婷婷啊，梦竹阿姨真的不是坏人，她很喜欢你的，而且她很愿意跟你做朋友，所以咱们一起带着她去，好不好？爱上车。我想挨着小美女坐，可以吗？走了。儿女，哎，来了，给你介绍一下，我老婆 Margaret。嗨。哎，你好。你好。许光明。你好。虎子，你看谁来了？春天。快去。哎呦喂！哎呀，你儿子太热情了。哎，给介绍一下啊，李梦竹，时针药业的。这位呢，就是我的老同学，美国施密特公司驻华总代表康健。你好。你好。这位呢，他介绍过了，他太太。啊，你好。你好，很高兴认识你。我也很高兴。我们去陪孩子玩吧。好。马飞哥。好。啊，这边真的今天是很冷。对对，有有点。怎么样，在这里还适应吗？总的来说，还不错。你说你带个朋友过来，你也没说这朋友是咱们同行。怎么了？你刚才说他是时针药业的，记不记得我之前问过你？我记得呀。那怎么了？时针药业刚刚要切入哮喘药市场，是咱们的直接竞争对手。你不怕有问题啊？什么意思呀？你知道我什么意思啊？你就不怕这是美人计啊？美人计啊,啊？你想象力未免也太丰富了吧？哎，你别笑，你严肃点啊。你们俩会不会影响我们以后的合作？我向你保证，绝对不会影响。你放心吧。胡子想什么呢？爸爸。婷婷的姥姥今天怎么没来呀？哦，婷婷现在跟她爸爸一起住了。为什么要跟她爸爸一起住？婷婷今天一直都不高兴，她说她想和她姥姥在一起。胡子、啊，婷婷的姥姥啊，身体不太好，而且呢，她姥姥家的条件也不太好。不，你撒谎，她姥姥那里很好玩，一点都不差。我去过。啊，你去过？谁带你去的？我跟爷爷去过，嗯，他们那里有小偷。小偷 ？Thief。啊？还有这？你怎么知道的？我还见过呢，一个女的，我从后面推了她一个大跟头。干什么呢？想出去玩是不是？好，咱们出去玩去，爷爷陪着你，啊。今天爷爷出去领着你出去玩玩去，对，哎。哎，婷婷，婷婷，别跑，别跑，别跑，等着爷爷。婷婷，别跑，别跑。婷婷，婷婷，你干嘛去？小心车子啊！怎么那么多空的？离婚的时候，丁雪拿走了，把她跟孩子的，还有姥姥跟孩子的都拿走了。我说呢，这么多年了，也没见婷婷姥姥长得什么样子。那我过年的时候说把人请过来，你又不答应。凭什么？我们来了这么久了，他还不来看看我们呢？那要不这样吧，改天我请他吃顿饭，介绍你们认识一下
，不行，干嘛要花那个钱呢？你都跟林雪已经离婚了，咱们跟他们也没什么关系，没那个必要。你好，哎，你刚才您看没看见一个六七岁的小女孩，抱着个布娃娃，她往哪边走了？好像看见一个啊，往哪边走了？往巷子里边去了。往这里边？对对对。好、哦，谢谢谢谢啊，走吧。哎。哎想了吧，婷婷，姥姥现在不在家，你先到小妈阿姨的屋里等姥姥回来，好不好？婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，你没事吧？真把人给急坏了啊！你说你个小丫头啊，本事大着呢，会自己乘公共汽车，还把人给丢了。姥姥不在家。您是？啊，我是邻居。啊，哎，婷婷，姥姥不在家，走，那个跟我走，走走走，跟我回去。这孩子真是，把你爸爸急坏了。走，走，走走走哎，我不走，走，我不走。你爸你是谁呀、啊？我是他爷爷。我不走，走，我不走。你爸爸急坏了，真是。我不走。走爸爸急坏了，婷婷。我不走，我不走。走，跟爷爷走。听话，跟爷爷走。听话。我回去，我回去。爸爸等你呢。你说，你爸脑子是不是进水了？把孩子带出去也不说一声，到底到哪儿去了呢？哎呀妈，您别着急，他们走不远的，我给他打个电话。别打了，你爸不会用电话的，你给他的电话就是个摆设，他嫌累赘，嫌烦，肯定不带在身边。哎呀，没事，您别着急，您回去，回去，回去。走啊！老人今天不在家，改天咱们再来。这这个孩子怎么回事？哎，他怎么了？没怎么了。哎，他干嘛老哭啊？他不高兴，他不高兴。哎，你他谁呀？我说他爷爷。他是你爷爷吗？哎，怎么、哎？我怎么能不是你爷爷呢？你有证件吗？我证件没带。孩子下来，孩子下来，干嘛呀？你这是？你们听见？那不行，他孩子干嘛呀？这是孩子说的，你不是他爷爷啊？你不是他爷爷啊？我都是他爷爷。走走走，走走走走走走。喂，哪位？什么？我是他爷爷，我真是他爷爷，这事还能假了吗？小朋友，你慢慢说，他是爷爷吗？哎呀，我怎么能不是你爷爷呢？你说，那你带身份证了吗？爸，哟，这怎么回事？哦，误误会误会，误会了。慢走啊！哎，好好好，慢走啊！你听见没有？跟爷爷说对不起。妈，你干什么呀？这么大声，你在吓着孩子。我干什么了？我说他两句不行吗？我告诉你，三岁看大，七岁看老。这孩子这个年龄的时候，就得教育教育。就像造房子打地基，这地基没打好，房子迟早要塌了。是妈，您说的都对。我的意思是让你小点声，你怎么嚷嚷干什么呀？我嚷嚷什么？徐光明啊，你现在竟然跟我喊起来了啊！你翅膀竟然硬了！我跟你爸几年来一趟啊，我来到这儿。我受他的气，受你的气呀、啊！行了
？嚷嚷什么呀？跟孩子嚷嚷什么？要回家是谁呀、啊？明天我听你专门唱这一遍啊！行行，哎呀，真是。哎，干嘛呢？情绪那么不高啊！我不是跟你说了吗？不要跟自己的孩子置气。他们让我们干什么，我们就干什么；他不让我们干，没所谓，我们就跑到这儿来，跟着大伙儿一起练练歌，多开心的事情！你干嘛呢？你？我看你呀，还真想得开。我想开了，我想从今以后我为我自己活。老七啊，你要真能这么想就好了。婷婷姥姥，婷婷呢？啊，婷婷到外面去玩去了。不对，我刚刚看她被爸爸领着回家了，还哭了呢。她为什么要哭啊？不知道，她爸爸可生气呢。你孩子乱说话。小阿姨，那我们先回去了，跟姥姥再见吧。姥姥再见。真闹着回家。哎呀，我还真能跟我的孙女置气呢。不过呀，通过今天这个事情，我发现，看孩子真是件力气活。我跟你妈呢，都老了，你妈呢还有心脏病，我怕我们两个呀。是。今天这个事儿，想起来我也有点后怕。实在不行，找个人照顾他。我问你啊，你这个那个小李到底行不行啊？行，赶紧结婚，让他搬过来，这样什么事儿都解决了。你要给孩子找个后妈？后妈怎么了？后妈也有好的，我看小李姑娘挺喜欢婷婷的。你你看他这么好啊，是不错，小李姑娘，而且我看得出啊，他的确喜欢婷婷。人家不会装啊，啊，为了讨好光明，现在低眉顺眼的，可是将来就万一结了婚，不是这样吗？你什么意思啊？你的意思是我儿子以后永远打一辈子光棍？胡说，我怎么是这个意思呢？真是，你就是这个意思。光明带着婷婷。就不能再找老婆了，找谁都是后妈，除了跟丁雪复婚。行了，妈，您别说了。这样吧，咱们请个保姆。请保姆，有必要吗？你们要不走，当然没必要。可是你们要是万一有事回去，就有这个必要。老头子，你怎么想啊？我我看行。而且这个事儿。咱还得尽快考虑，因为我很快我要去趟美国。去美国？嗯，什么事儿？我们单位跟那边的合作公司，他们邀请我去一趟，估计得一两个礼拜吧。哎呀，这么长时间了，可能保姆这个事儿还得抓紧找。嗯，但是走之前恐怕我也没有时间了，这事儿还是你们费心。嗯，这样吧，只要你跟我妈你们觉得合适，你们看着顺眼，你们定。那一个月要多少钱呢？五百还够吗？五百哪够啊，妈！现在的保姆起码两千多起。如果说会做饭，再加上那个手脚利索的，起码四千。四千呢？我的天哪，这么贵呢？太贵了
我，我跟你妈回去，辛辛苦苦伺候那十几亩果园，也没人家保姆挣得多啊。你不回去了啊？咱不回去了，这这，咱不找了，咱不找了。不啊，找呢，咱还是找。你们也不要回去，让保姆来了照顾孩子，你们给搭把手就行。妈，您什么意思？就没有便宜点的。没有怎么了，魏总？哎呦，你这个孩子，你真是不听话，饥一顿饱一顿的，你这身体怎么搞得好？没事的，阿姨，你怎么到这儿来了？你不是打了我几个电话吗？对呀，你才看到呢。怎么了？是不是婷婷有什么事儿啊？你们家婷婷白天跑回来找您了。几点钟？差不多下午两三点的时候，当时我在院子里晒衣服。他一个人就跑回来了，后来就被一个老头给抓回去了。那个老头子长得什么样？长什么样？我记不太清了，但是看着像是一个乡下人。他说是婷婷的爷爷。那婷婷没跟你说什么？没有，我都还来不及多问他几句呢，就被他爷爷给带走了。没事儿吧？啊，孩子，没事儿吧？没事儿，习惯了。你小心啊！快点，快点，赶紧上场了。阿姨，我得先进去了。哎，好。您记得以后出门要带手机啊。哎，好。我有事好联系你啊。哎、谢谢你啊。快快快！喂，光明啊。哎妈。今天婷婷是怎么了？没事啊。她怎么把玩具熊就落在这儿了？要是有些什么不适应的话，就赶快送过来啊。没事儿，妈，婷婷就是想您了。你放心，我们会照顾好她的。光明，给你的。这什么呀？我给你买了一套保暖内衣，我担心美国那边太冷了，让你带着以防万一。你把我从家里叫来，就为了给我这个呀？是啊，我就是怕你受冷嘛。我这都带着呢，你何必要花这冤枉钱呢？你就拿着吧，以防万一嘛。那边冷。好，那装进去吧。搁这儿吧。嗯。好。对了，自从上次咱们吃完饭以后，您那个老同学康健。他有没有在你面前聊起过我呀？没有，我们最近也很少见面。这不太可能吧？你们两个又是同学又是死党，应该经常会一起吃饭聊天吧？啊、哦，最近是,是经常吃吃饭，但也没聊什么，都是工作上的事儿。那你们在一起的时候，会不会聊到他老婆？偶尔会，他老婆美国人，两个人我看。交流也不是这么顺畅，前几天还吵了一架。那你们在一起会聊到他老婆，那为什么不会聊到我呢？就是没没聊到嘛。你看，你就是在有意的回避我。回避什么呀？真没回避你。我知道你们在一起的时候肯定说我了，而且我还知道，那个康健，他一定说了我不少坏话。怎么可能呢？你你想多了，康健怎么可能会说你坏话呢？你看，你看你现在撒谎吧，光明，你告诉我吧
，他都说我什么了？康健呢，的确是对你有点顾虑，但是我都已经跟他解释了，你不用多想。光明，我决定了，我要从我爸爸的时辰药业里出来。真的、啊？真的。那，那这样对你也不公平。你不用在乎康姐，你不用在乎她说那些话。我才不会在乎她呢，但我在乎你。光明，你在我心中是最重要的。我知道孰轻孰重。我不想让你为难，王超。如果真的是这样，我真的要谢谢你。难道一句谢谢就没有了吗？光明，只要是为你好，不管让我做多大的牺牲。我都心甘情愿。好，一路平安。不用担心，我会注意安全的。大概两个礼拜就回来了。那保姆你们找了吗？好，不着急，你们先找着。哎呀，没想到这套房子还真派上用场了。爸，你怎么又不打招呼就自己来了呢？我到自己女儿家来，还要打招呼啊？您这分明是在搞突然袭击嘛！好，咱不谈这个了。看来你跟许光明进展的还不错呀、啊。怎么了？许光明是个特别好的男人。那你真的不在乎他曾经离过婚，还带着个孩子？爸，您真的会关心我的这些事情吗？我还以为您只会关心生意上的事呢。小梦啊，我知道你对爸爸有意见，要不是实在没有办法了，我也不至于把自己女儿的感情生活跟生意搅在一起。再说了，你对许光明是真有感情的，生意上的事儿。那也不过是顺便而为之，啊，要不然我也不能下这么大的本钱。这次是真没办法了。你是我的亲生女儿，你要是不帮我，那谁能来帮我呢？你放心吧，既然我答应你的事情，我就会尽力而为。好，好，好。我就说嘛，亲生女儿她就是亲生女儿。爸爸先谢谢你。你说吧，你今天突然过来，找我到底是什么事情？嗯，咱们时珍药业集团下个月在槟城搞一个十周年的庆典，到那会儿许光明应该从美国回来了吧？怎么了？你能不能想办法说服他？让他出席一下庆典。这事儿我现在可没把握。
光明现在特别忌讳跟咱们石珍药业沾上任何关系。不至于吧？就是让他来凑个热闹。哎，我保证不跟他谈九幺五项目的事儿。就算是以你男朋友的身份出席一下，这别人总不至于再说什么了吧？那我试试吧。哎呀，呃，我姓方，两位叫我小方就行了。当然了，我这个小方啊。不是歌里的小芳，咱没那么年轻了，嫁的男人啊也不是个东西，只好自己受苦受累出来干活。说下规矩啊，周一到周五早上九点到下午五点，六日休息，买菜啊、做饭、收拾屋子，呃，其余的事儿啊，嗯，不管。我们有个孙女，看孩子呀、啊。多大了？六岁多，在上小学一年级。哎呀，看孩子，加两百。啊？看孩子还要另加钱呢？看孩子是最累的啊。呃，六岁以下加三百，三岁以下加五百，一周以下得加一千。哦，这还是女孩的价格啊。要是男孩啊，得加百分之三十。这么贵呀、啊？哎呦，这您就嫌贵啊！要是那专门的育儿嫂啊，一个月什么家务活都不干，六千！我的天哪！所以啊，我这还是便宜的。啊，还有其他问题吗？到了下午五点，你就走。哎呦，我儿子也上学呢，没人管。哎，这样。晚饭可以给你们做出来，但是五点必须走。<笑>呃，如果万一有事儿呢？我们那个儿子呢，他下班晚。这不是有你们吗？如果我们万一有事儿呢？哎呀，超过五点就算加班，要收加班费的。<笑>不是我想方设法跟你们要钱啊，我儿子没人管。也得找人看，或者送托管班，也得额外花钱，不是？我看你们这家庭条件也不错，应该不在乎这点钱吧？哎，行了，就这么决定了啊！明天开始，你们呀也跟你们儿子说一下啊！哎，等等啊，嗯，又怎么了？这个买菜的钱，是不是从你的这个钱里面扣啊？哎呦，这这这这，您真逗！当然是您额外掏的了，你总你总不能要我养你们吧？是不是？一个月两千，多退少补啊！最好啊，明天就给我啊！我们自己做也用了这么多。哎呦，您一家四口人一天两顿饭，一个月二十二天呢，用不了两千。哎呦！您得有荤有素吧，您得有肝有膝吧，您得有机健康无公害吧。哎，我不能给你们吃地沟油吧？哦，您小孙女儿，呃，饭后不来点擦后水果什么的？嗯，那也用不了这么多吧？不跟您说了吗？多退少补。啊，当然了，你们要是不相信我呀，那也没关系。啊。你们两个可以自己买菜，买什么我做什么啊，只要你们不嫌累。哎，我说迪雪啊，你这换来换去就这么几身衣服，呃，回头给你买点。不用，我为什么让你给我买衣服啊？什么叫不用啊？你知不知道？那将来你的演出机会会非常的多，就这么点衣服哪能够啊？那必须得再添置点这个名牌大牌。薛丽君，我知道你什么心思。但我还没想清楚呢，我不会随便接受你的东西。嗨，金雪，你老是你呀、啊、我呀分得那么清楚干嘛呀？我现在没想清楚呢，你给我点时间，别逼我。
没问题，反正那么多年我都等过来了。哎，你别给我加空头包袱啊！我可从来没让你等过。哦，没有没有没有，我就是表明一下我的决心。你这么着急慌忙找我，什么事情？嗨，我这一激动把正事都忘了。我刚刚啊跟滨城那个王总通过电话，跟他详细的说了一下咱们开文化公司的事，你猜怎么着？这个王总他特别的感兴趣，让咱们这边一完事马上回去。真的吗？真的呀，丁雪，你知道吗？这个王总在冰城啊，相当的有实力。哎呀，咱们的这个事业，如果他加入了，后边一切都好说了。可是我从来没开过公司，什么都不懂啊。哎，你不需要懂，我懂就行了。丁雪，你从现在开始啊，就踏踏实实的唱歌，其他的事情由我们。从现在开始，我们就要正式的迈入梦想的星光大道了。薛丽君，你说，我们真的能梦想成真吗？必须的呀！我告诉你，丁雪，梦想就在眼前。咱们现在需要做的是并肩作战，然后一起实现梦想。太好了，薛丽君，谢谢你，真的谢谢你。哼哼，这个保姆啊，她简直是狮子大开口，一个月要两千八，还有两百块钱的看孩子的钱，还有两千块钱的菜钱。我告诉你，她从中间能够扣取一半儿。我都问了，现在啊都是这种情况，至少这个人会干活，手脚麻利，还早九晚五，还加班费。他以为他是机关单位啊？那你说怎么办？现在都这么会，就是这个情况。谁呀、啊？那女的，姓常的。常舌头。阿姨啊，是小常的，也在家呢。对，大哥，你来来，哎，好，里边请。哎，我换个鞋吧。啊，不用了，不用了，还是换一个吧。往里边走，往里边走。哎呀，请坐，请坐。我今天去早市了，买了点梨，挺甜的，拿过来呀，给你尝尝。来就来了，别买什么东西。坐坐坐坐，哎，坐。哎，好嘞好嘞。光明没在家呀？光明去美国了。哦，行啊。哎呦。婷婷呢？孩子啊，有点腼腆。没事没事，不用叫他了。哎呀，我这两天呀，在小区里没看见你们，还以为你们回去了呢。这不上门来看看？小常啊，是个热心人，哪儿蔬菜便宜，哪个摊位缺斤短两，都是他告诉我的。啊，你你们聊吧啊，我跟婷婷出去转会儿。转什么转啊？哎，人家来了，陪着聊聊嘛。婷婷，你也带你出去玩去了。走。嗯。婷婷啊，爷爷跟你玩游戏啊。爷爷呢，心里想好了一个人，这个人呢，你肯定认识了。你来猜，这个人是谁？哎，你要猜对了，啊，咱们俩就换，啊，谁猜得快，谁就聪明，好不好？哎，好。爷爷想好了这个人了，你猜吧。你得说话呀，你要不说话，咱这个游戏就没法玩了。啊，你猜，爷爷心中想的这个人是谁？哈婷婷猜对了，婷婷赢了，婷婷赢了。都给扫了，顺便，哎呦，谢谢你啊！哎，我那房客没吵着你吧？没
没有，我们两家关系好着呢。那就好，那就好。哎，我跟你说啊，啊，你让我办那个事儿，我给你办好了。这么快啊？那当然了，我常向红办事儿，向来不拖泥带水的。<笑>那倒也是。怎么着啊？咱们就这样聊啊？哪能呢？屋里说，喝茶，走。哎，嗯，你们在聊什么？瞎聊呗。嗯，我就说家里保姆的事儿，他就问问婷婷的情况。真有意思啊！这个成舌头，这么关心咱们家的事儿。他也是热心。他问起婷婷的事，你怎么回答的？这婷婷她奶奶呀、啊，就一个字儿，烦。烦？这么烦？烦孩子呗，烦婷婷呗。什么不好好说话了，不好好吃饭了，不好好睡觉了，不好好喊他们爷爷奶奶了。哎呦喂，你是没瞧见呢。这呀，是我在旁边劝着，要不然呢，就开骂了。他骂谁呢？他，你说骂谁呀、啊？骂你，骂你闺女，骂你们全家。哎呀，说什么呀？婷婷今天变成这个样子呀，全是你们害的。我呀，就发了两句牢骚。嗯，你说婷婷现在这个样子，你不着急吗？哎，他没有劝你。把婷婷送给他姥姥，他就问了一句：“我说啊，总麻烦别人总不好吧？”你说说，他呀就把你们家呀当成一个火坑了，说了，说再怎么样啊，也不会把孩子往火坑里推了。后来，又说起保姆的事儿，你不是说保姆贵吗？我就让他。介绍介绍。最后啊，他又问起光明的事儿，说光明有没有谈对象？我说只谈这一个。哎，他说在小区里还见过小李，说挺不错的。你没有说过不该说的话吧？没有，我这么傻。嗯，还说了啊，呃，说要给孩子找个保姆，可是呢，找了好几个。人家一听说呀，这家里有个残疾孩子呀，谁都不愿意来。哎，就是拆散你们家丁雪跟许光明那小妖精，人家呀马上要结婚了。哎呦，这小三儿荣升为后妈，哼，想想吧，你们家婷婷啊，可是有罪受喽。哎，你把这些梨全吃了啊？你不给婷婷留一个？打是我吃的，她一口气全都吃完了。全是她吃的，一、二、三、四、五、六，六个梨她全吃了。她不是属猪的吧？哈哈哈哈哈！给呀、啊，哎，啊，给什么？一百人民币。一百人民币，哎，咱们可是说好了的。哎呀，你还真要收好处费呀、啊？哎呦，我是那人嘛，好处费就算了，但是这活动经费你得给报销吧？哎，你说我上人家能空着手吗？我买了一大兜的瓜果梨桃，这点事儿都不懂啊！好，我该给，等着。儿子，到美国了吧？现在你们那边是晚上吧？哦，保姆啊，保姆找到了，已经来了。今天是头一天来。还行吧，正在干活呢，拖地、擦地，在收拾屋子呢
，是啊，是啊，看来你是对的。有了保姆啊，妈就省心多了。嗯，好的，好的，那就这样啊，自己小心啊。嗯。还不是在拖地板，怎么睡着了？拖什么地啊？哎，早上剩的两个包子，一口气吃完了，睡半天了。小芳啊，哎，小芳啊，你要睡睡床上去呀、啊？哎呀，你不用不用，不用管我。小妈，你别说了，他还要不要结婚，跟我有什么关系啊？他是他，我是我，他走他的阳关道，我走我的独木桥。没有啊，最近没跟我妈联系。你跟我妈说，不许他管。好，我帮你跟阿姨说啊。哎，要我说呀，你也用不着真生气。哎，我听陈阿姨刚才说，那个女人接近你前夫，她是有目的的，她是想利用他。喂，喂，挂了。哎，李姐，你怎么来了？我正给大为说去冰城开文化公司的事呢。那，那你们先聊啊，我先走。不是家里出什么事了吧？薛丽君，我问你一句话。啊，你问。你跟我说的那些话是不是真的？你怎么突然间想起问这个了？你就回答是还是不是？当然是了。我还是那句话，丁雪，只要你现在同意，我马上就跟你结婚，并且我保证对你好一辈子。丁雪，你你是不是想通了？你确定你不是一时半会的新鲜感？丁雪，我跟你说句掏心窝子的话，我自从那个时候三番五次去你们团里找你的时候，就已经想清楚了。我我铁了心了，你知道吗？丁雪，我还是那句话。只要你愿意，我马上跟你结婚，对你好一辈子，一一辈子都嫌少。丁雪，你告诉我，你是不是想通了？我没有，我我就是我就是问问，什什么意思啊？没事儿，我就是想确定一下。哎。许大哥，哎，哎
，家里不是有保姆了吗？怎么自己还出来买菜呀、啊？哎，怎么睡不醒啊？这城里的保姆不会都是这样吧？哎。一个月两千八，除了周六周日就干二十二天，平均一天一百二十块。瞧人家啊，睡了半天就赚六十块，比住宾馆还合算呢。宾馆不管饭，咱还管饭的。啊，中午吃什么呢？确实不错，就是酱油放多了。<笑>这电视上可都说了啊，这酱油里面呢，一多半可都是盐。那什么三高啊、高血压、高血脂什么的，都是吃盐太多惹的祸。两位岁数不小了，应该吃点清淡的。<笑>你年轻你不怕，你多吃啊。嗯嗯。<笑>婷婷，走。哎，你们慢慢收拾啊，我带婷婷出去玩会儿啊。哎，这大中午的去哪儿呢？婷婷中午要睡午觉的，还睡午觉啊？哎，这不上小学了吗？怎么了？哎呦，幼儿园睡午觉，这小学了还睡啊？养成习惯了啊！下午的第一堂课啊，打瞌睡了，被老师骂呀。再说了，也就中午暖和点，不现在玩，什么时候玩啊？婷婷，走。哎呦，我又不是把你们孩子拐跑了，我身份证你都看了不是？那好吧，去吧。哎，走，来，走。哼，他才养膘呢。这是找一奶奶，这是。Like it here? Yeah, it's a bit cold, but it's okay. Really? Yeah. Unbelievable. 来吧，我给你拿吧。这东西又不沉，没事儿。爸，应该让他拿自己的东西。许婷婷，许婷婷，你怎么在这儿？你跟谁来的？爸，这孩子一个人出来的。你不认识？爸爸，认识许婷婷。那女的您认识吗？不认识。哎，她这会儿应该跟她爷爷奶奶在一块儿啊。要不你你给许光明打个电话问问怎么回事
光明现在在美国呢，那边都半夜了。你打电话问谢阿姨。喂，啊，老康，什么事儿啊？啊？什么事人贩子 ？It's human traffic. We have to call the police. But now, right now, love. 老康，怎么了？怎么了？怎么了？哪儿呢？哪儿呢？卖冰激凌的，认识吗？好像是新来的保姆。保姆，他爷爷奶奶给他请保姆了。刚请的。这哪有保姆出来逛街，光顾自己不顾孩子吧 ？But so we don't have to call the police. Of course not, love. 想吃啊？来啊，哎。好吃，能吃吗？这什么保姆啊？怎么能这么对婷婷呢？你俩就这样看着呀？老康，你也是，那老齐不方便顾及你去呀，那臭骂他一顿怕什么？那保姆是婷婷的爷爷奶奶请的，那你你你让我怎么跟人说？那好歹你是法律专家呀，他这么对婷婷，那你说有没有什么法律条文制裁他？目前还真没有。老齐，我说大梅呀、啊，一个小保姆的事情，你跟家老康你说得着吗？我这不是着急吗？行行行，你俩要是不管了，我管。那好歹婷婷还叫我姥姥呢。你管你，你能怎么管？我上门啊，告诉婷婷的爷爷奶奶，那保姆是什么玩意儿？那人家能信你的吗？有什么不信的、啊？问婷婷啊！问婷婷？哎，婷婷要能说，不就没这事儿了吗？哎，你上哪儿啊？你别管他了，他呀，肯定有自己的主意。啊，王总，对对对对对。合同快到期了啊，马上就可以去冰城了。好，好，好，好，好，行，那我们见面详聊啊。扶长，扶长，扶长，扶长，扶长，扶长，扶长，扶长，小心，小心，小心，小心，小心石头。哎，怎么回事啊？哎呀，那个薛总，刚才丁老师跳舞的时候不小心把脚给崴了一下。跳舞啊？谁？谁让他上去跳舞的？不是。都是那小文，那小文不是生病发烧了吗？我就想着让丁老师临时上去救个场，结果你看就，大伟，你脑子没病吧你？行了行了，别怪大伟了，是我自己要替的，扶我上去吧。快快先扶着，先扶着，先扶着，慢点慢点慢点慢点啊，慢点慢点啊！不是不是不是，那个你大伟，缺一个人就缺一个人嘛，你你你干嘛把丁老师弄上去啊？哎呀，徐总。咱们广告打的是四小天鹅，你说要三个人上去，这没法跟观众交代呀，是不是？你猪脑子呀！你你把广告改一下不就完了吗？怎么把那个四小天鹅改成 S H E 版的辣妹子？再说你，你你头发这不也挺长的吗？你他妈自己怎么不上去跳？我。
，有人吗？有人吗？喂。喂，谁呀？说话呀！挂了。谁呀？刚才我接也不说话。怪了，谁呀？到底谁呀？出个声儿啊！还给你做电机啊？可不。别是坏人盯上咱们了。你好，您在这儿干嘛呢？哦，没事儿。我刚才散步，我走累了，我在这儿歇一会儿。啊。那您需要帮忙吗？啊，不需要，不需要，谢谢啊。啊。这棵榕树还在啊？你还记得这里吗？我们就是在这棵树下。小芳啊，哎，我们出去买菜，有骚扰电话你接一下。阿祥，问清楚是谁啊？哎，好好好，你们走吧哈。哎。怎么这副模样啊？我们小时候读书的男生私塾，看样子坏了。喂，你是手拉手家政服务公司吧？我上次委托你们找到那个保姆，怎么还没来啊？合着你们不会是光拿钱不干活的公司吧？打错了，没错，一个月六千，包吃包住，这点条件总该可以了吧？你们如果找不到人的话，可以啊，那我就我就另找公司吧。哎，等等等等。您要找保姆，一个月六千。哎，上次我跟您说的话全忘了，全白说的。哎哎，不好意思，不好意思啊，上次接电话那人呢、啊，离职不干了，现在我负责。哎，麻烦您再跟我说一遍。我再说一遍，我找的是一个保姆，这个人呢，能不能干活，会不会干活，这并不重要。重要的是这个人形象要好，脾气要好，要能陪我说说话。我年纪大了，我在家里头待着挺闷的，我想找人聊聊天。您一个月能给六千？六千块钱是基本工资，我这儿还包吃包住的。哎，你这到底有没有合适的人呢、啊？您住哪儿啊？哎呦。冰湖二里一百零七号，我再问你一遍，你到底有没有合适的人？有有有，当然有了。那就对不起，赶快派人过来吧。我在这儿再等半个小时，如果人不到的话，我立马就换公司。千。呃，你们怎么回来了？忘了拿钱包了。哦。是不是又骚扰电话？谁的电话？呃
，是文，我有急事，我得出去一下。我问是谁的电话？哎呀，我同事打来的，她老公啊被推土机给碾死了。哎呀，我得我得去一